my god! Oh my god! 今天，我们将用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。七月六日，缅甸北部克钦邦正在遭遇了一场毁灭性的洪灾，连日来持续不断的暴雨导致多条河流决堤，伊洛瓦底江和恩迈河等主要河流水位激增，越过警戒线，淹没了数个城镇和村落。据救援人员透露，约有一万人被迫逃离家园。其中包括许多此前因战争而流离失所的人，此外还有大量居民被困在屋顶上，急需获救。每个街区都被洪水淹没了，情况可能比2004年创下的记录还要糟糕。克钦邦首府密支那的一名救援人员告诉自由亚洲电台，他指的是二十年前缅甸北部发生的上一次严重洪灾。流经克钦邦的伊洛瓦底江水位持续上涨。于本周二超过临界水位 1.5 米，导致两个镇区近两万三千人被迫撤离。一名驻扎在伊洛瓦底江东岸巴木镇的救援人员说：“水位还在上涨，目前已高出临界水位三英尺八英寸，人们仍在搬迁。”位于下游约四十公里的舒威沟镇居民也因水位上涨而流离失所。同时，克钦邦奇普维镇一处稀土矿发生山体滑坡。造成至少三十五人死亡。此外，缅甸其他地区也受到洪灾侵袭。南部石碣省、马圭省和伊洛瓦底省的河畔社区也在担心洪水即将到来。当地居民和媒体透露，曼德勒市的伊洛瓦底江水位在七月上旬可能上涨六至十英尺。在这场灾难中，当地政府和救援组织正在尽力进行疏散和援助工作，但由于船只和燃料短缺。救援工作进展缓慢，许多受灾群众难以获得及时帮助。我们被困在家中，无法联系救援队。镇上大部分地区被严重淹没，人们需要撤离。水位几乎已经到达我们家的二楼。密支那西塔普尔区的一名居民向媒体哀叹。据悉，当地居民主要聚集在学校、寺庙等临时避难所，但生活物资严重不足，居民们担心疾病蔓延。一位受灾者表示。水传播疾病的威胁很高，而且军方提供的援助很少。造成这场灾难的主要原因是持续不断的强降雨。自六月底以来，伊洛瓦底河和恩迈河的水位不断上涨，直至超过警戒线。气象部门官员吴奈林·特维表示，密支那的水位已接近两千零四年洪灾时的水准。此外，专家认为气候变化也是导致该地区极端天气事件频发的一个重要因素。缅甸作为东南亚受极端天气影响最严重的国家之一，近年来频繁遭遇洪灾、热浪等灾难。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。据悉，就在本次洪灾发生前的几周，缅甸曾遭遇创纪录的热浪，一些地区气温高达四十八摄氏度。而此次洪灾发生后，专家也预警，未来几天该地区仍有大雨来袭，灾情可能会进一步恶化。缅甸是该地区每年都会遭受严重洪灾的国家之一。二零一五年，该国曾位居全球受极端天气影响最严重的国家榜首。那一年，洪水夺走了一百多人的生命，全国数十万人流离失所。二零零八年，纳尔吉斯气旋更是造成约十三点八万人死亡。此次洪灾再次暴露了缅甸政府应对自然灾害的能力亟待提升。一些当地救援人员抱怨，政府支持不足，难以有效开展救援工作。此外，该国长期内战的影响也加剧了灾民的困境。在这场灾难中，数千无家可归的民众正在等待获得紧急救助。专家呼吁国际社会伸出援手，帮助缅甸度过眼前的难关。同时，政府也必须加强抗灾能力建设，减轻该国频发的自然灾害对人民生活的冲击。近年来，随着气候变化的不断加剧，洪水天气呈现出一些显著变化。首先，洪水的发生频率有所增加。根据联合国资料，过去二十年全球每年发生的洪水灾害平均为一百四十七起，而两千年以前仅为一百零一起，增幅接近百分之四十五。此外，洪水的强度也呈现出加强的趋势。例如，
二零一七年，美国遭受的哈威及埃尔马两场飓风导致的洪水，就引发了创纪录的损失，达到一千五百亿美元。其次，洪水发生的地域分布也发生了一些变化。相较于过去，热带和亚热带地区洪水灾害的发生概率有所上升。资料显示，二零一零至二零一九年间，东南亚。南亚以及中美洲和加勒比海地区发生的洪水事件数量占全球总数的百分之六十五，高于一九九零至一九九九年的百分之五十五。与此同时，一些温带地区也开始出现洪水频发的情况。再次，洪水造成的经济损失在逐年攀升。根据世界银行的资料，过去二十年，全球每年平均遭受的洪水经济损失为四百四十亿美元。而一九八零年代仅为二百五十亿美元，增幅达到百分之七十六。其中，发展中国家和欠发达国家受灾损失最为严重。例如，二零一零年巴基斯坦遭受史上最严重的洪水，造成的直接经济损失高达一百亿美元，相当于其国内生产总值的百分之六。此外，洪水灾害引发的人员伤亡也呈逐年升高态势。联合国统计资料显示，过去二十年，全球洪水造成的人员死亡平均每年约六千三百人，而两千年以前这一数字为四千八百人，增幅达百分之三十二。值得一提的是，贫困人口和弱势群体更容易成为洪水灾害的牺牲品。不能忽视的是，洪水灾害造成的间接损失也在不断加大。例如，受灾地区的农业生产。基础设施和公共服务等受到严重破坏，给当地的经济社会发展带来长期负面影响。特别重要的是，洪水还可能导致疫情爆发、环境污染等次生灾害，危害更加广泛和深重。更值得注意的是，气候变化正在加剧洪水灾害的频发与强度。根据政府间气候变化委员会的报告，到本世纪末。全球平均气温升高 1.5 摄氏度，将使洪水灾害发生概率增加 70%。需要关注的是，极端降雨事件的增多是造成这一趋势的主要原因。不能忽略的是，人类活动导致的土地利用变化、城市化进程等，也在一定程度上加剧了洪水灾害的风险。更应该重视的是，各国在应对洪水灾害方面仍存在诸多不足，例如。防洪基础设施建设之后，预警体系有待完善，救灾回应能力有待加强等。更为关键的是，许多国家在气候变化适应策略制定和实施方面还存在较大差距。需要特别留意的是，发展中国家和最不发达国家更易受到洪水灾害的威胁，其抗灾能力普遍较弱，急需国际社会给予支持和帮助。了解哪些地区容易发生洪水灾害，对于做好防灾准备非常重要。首先，热带和亚热带地区由于降雨量大，容易导致河流暴涨，易引发洪水灾害。这些地区包括东南亚、南亚、中美洲和加勒比海地区。例如，菲律宾、印尼、泰国和越南等国家就曾遭受过严重的洪水袭击。其次，处于海拔较低的平原地区也容易遭受洪水侵袭，这些区域往往地势平坦，加上河流密集，一旦发生暴雨或台风，很容易发生广泛的洪涝。例如，孟加拉和奈及利亚的部分地区便属于此类地带，多年来频繁遭受洪水袭击。与此同时，靠近河口或海岸的低洼地区也较易受洪水影响，如三角洲地区和河口湾。这些地方受潮汐、风暴潮和海平面上升的影响较大，洪水灾害时有发生。此外，冰川融化和冰川湖决坝也是造成洪水的重要因素。这些现象主要出现在高山地区，如喜马拉雅山脉和安第斯山脉。值得一提的是，全球气候变化正加剧这些地区的冰川融化，使洪水灾害风险不断加大。不能忽视的是，城市化进程也在一定程度上增加了洪水灾害的发生概率。密集的人口、建筑物和基础设施使得城市排水系统难以应对暴雨，容易造成内涝。特别重要的是，地质构造和地形条件也影响洪水灾害的发生。处于活跃断层带或者地势陡峭的山区，一旦暴雨，容易引发山洪、泥石流等次生灾害，给当地造成严重破坏。
。更值得注意的是，许多国家的防洪设施建设还存在不足，抵御大型洪水事件的能力较弱。需要关注的是。贫穷和发展中国家的人口对洪水灾害的抗灾能力普遍较低，受灾后果也更为严重。不能忽略的是，某些地区受到多种因素的叠加影响，洪水灾害风险格外凸显。例如，位于热带气旋路径上的岛屿国家，每年都有可能遭受台风、暴雨的袭击，且地势平坦，排水系统薄弱，使得灾害损失更加严重。更应该重视的是，全球气候变化导致的极端天气事件频发，这无疑加剧了各地区发生洪水灾害的可能性。更为关键的是，制定针对性的防灾减灾措施，对于降低洪水灾害风险至关重要。需要特别留意的是，除了基础设施建设、加强社区防灾能力培养、完善预警资讯传播等，也很必要。同时，研究气候变化对洪水灾害的影响。提高预测预报能力也是未来需要重点关注的领域。总之，洪水灾害防治需要各方协同努力，切实保护人民生命财产安全。洪水灾害往往会引发一系列的次生灾害，给灾区造成更加广泛和严重的危害。首先，洪水引发的泥石流和山体滑坡是最常见的次生灾害之一。例如， 2017年，秘鲁遭受大规模洪水后引发的泥石流，造成了78人死亡， 1 5 4人失踪。其次，洪水还可能导致严重的水质污染。据相关研究，洪水过后，受灾地区饮用水源的细菌、重金属等污染指标往往超标，给当地居民的身体健康带来极大威胁。与此同时，洪水还会引发电力供应中断、交通中断等基础设施瘫痪，给灾区的经济社会运转带来严重影响。根据联合国的统计 ，2010 年巴基斯坦洪水事件造成了超过一千公里的道路和桥梁损毁，数十万户家庭断电。此外，洪水灾害还可能导致疫情爆发，如2011年泰国洪灾期间爆发的登革热疫情，就造成了数万人感染。值得一提的是。洪水灾害还会引发大规模的人口流离失所。联合国难民署的资料显示， 2 0 2 0年全球有两千二百万人因洪水而流离失所，其中百分之九十来自亚洲地区。不能忽视的是，这些流离失所者不仅面临着居所和生计的困境，还可能遭受身心创伤，陷入贫困恶性循环。特别重要的是，洪水还会导致环境污染问题日益严峻。洪水冲刷出的农药、化肥、工厂废液等污染物质，会污染土壤和水体，破坏当地的生态环境。例如 ，2017 年哥伦比亚发生的洪水灾害，造成多处油田泄漏，重创当地脆弱的热带雨林生态。更值得注意的是，洪水过后还可能引发粮食短缺等食品安全问题。美国农业部的资料显示 ，2019 年美国中西部遭受洪水灾害。导致部分农作物减产百分之三十以上，给当地粮食供给带来严重影响。需要关注的是，这种粮食安全隐患不仅危及灾区居民，也会对周边地区乃至全球产生连锁反应。不能忽略的是，洪水还可能引发地质灾害。根据美国地质调查局的研究，暴雨导致的地下水位上升，会增加山体滑坡、地面沉降等地质灾害的发生概率。例如，二零一八年，日本西部暴雨引发的山体滑坡，就造成了二百二十四人死亡。更应该重视的是，这些次生灾害往往会加剧洪水灾害的破坏程度，给灾区带来难以弥补的损失。更为关键的是，洪水引发的次生灾害通常会给脆弱群体造成更大伤害。联合国开发计划署的报告指出，在二零二零年洪水事件中，约有百分之三十五的死亡者为儿童。需要特别留意的是，这些弱势群体不仅生存受到威胁，心理创伤也更加严重，恢复重建面临更大困难。容易被忽视的是，洪水引发的次生灾害还会加剧气候变化的负面影响。例如，山体滑坡导致的森林破坏会加剧温室气体排放，水质污染则会危及人类健康，阻碍社会经济发展。这种恶性循环加剧了灾害风险。凸显我们必须采取系统性的应对措施，面对日益严峻的洪水灾害，采取有效的避险和防灾措施显得至关重要。
。首先，建立完善的预警体系是关键。根据联合国资料，当前全球有百分之四十的人口尚未享有洪水预警服务，这给灾害应对带来极大挑战。因此，各国应投入资金和技术，升级现有的监测预报系统，提高预警资讯的准确性和及时性。与此同时，建立多管道的预警资讯传播机制，确保受灾群众能够及时获取预警资讯并采取应对措施。其次，加强基础设施建设是防灾减灾的基础。资料显示 ，2010 至2019年，全球每年在防洪设施建设上的投资平均仅为350亿美元，远低于灾后重建的600亿美元。因此，各国应提高对防洪排涝。海棠堤坝等基础设施的投入力度，提高抵御大型洪水的能力。此外，城市规划中也应充分考虑防洪因素，优化排水系统，合理布局建筑等，减少洪水灾害的损害。再次，提高社区防灾意识和能力也很必要。根据联合国统计，在2020年的洪水事件中，有超过 80% 的死亡者来自于缺乏防灾知识和自救能力的社区。因此，各级政府应加强对居民的防洪培训和演练，提高他们的自救互救技能。同时，鼓励社区自主建立应急回应体系，动员当地力量参与防灾减灾工作。与此同时，加强跨部门协调配合，对于应对洪水灾害也十分关键。例如，气象部门负责预报预警，水利部门负责防洪调度，公安部门负责应急响应。医疗部门负责灾后救援等，各司其职，形成合力。此外，加强国际合作交流，共用预警资讯，调集救援力量等也很必要。此外，制定针对性的保险和救助机制也是防灾减灾的重要手段。资料显示，二零一零年巴基斯坦遭受的洪水灾害，直接经济损失高达一百亿美元，但当地居民的灾害保险覆盖率仅为百分之五。因此，政府应积极推广洪水保险，确保受灾群众能够获得及时有效的经济赔付。同时，健全救助制度，为灾区民众提供必要的生活补助和重建支援。值得一提的是，在气候变化背景下，提高灾害预测预报能力也十分关键。如今，借助大资料和人工智慧等技术，我们能够更精准地预测极端天气事件，为应急准备赢得宝贵时间。不能忽视的是，加强科研投入、创新气候模型等方面的努力，对于提升预报水准至关重要。特别重要的是，提高弱势群体的抗灾能力，也应是防灾工作的重点。资料显示，在二零二零年洪水事件中，儿童死亡人数占比高达百分之三十五。因此，政府应优先照顾贫困家庭、老幼病残等弱势群体，提供针对性的救助，同时。在灾后重建中，更应注重保护弱势群体的利益，切实改善他们的生活条件。更值得注意的是，因地制宜，选择适合的防灾措施也很必要。不同地区的自然条件、经济社会发展水准存在差异，应根据实际情况采取不同的防灾策略。例如，热带地区可重点加强热带风暴预警，而高山地区则应注重冰川湖泊监测等。需要关注的是，这需要各方通力合作，共同研究制定切实可行的防灾预案。总之，洪水灾害防治需要多方发力，从预警体系建设、基础设施完善，到社区防灾能力培养，再到科技创新应用，构建系统性的防灾减灾体系。只有这样，我们才能最大程度保护好人民群众的生命财产安全，实现社会的持续稳定发展。谢谢您按赞、留言。订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。